ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ജനാധിപത്യവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മൂർത്തമായ ഒരു കാര്യം ജാതിയുടെ ഉന്മൂലനമാണ് അത് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് പക്ഷെ അക്കാര്യത്തിലാണ് ഈ അധികാര കൈമാറ്റത്തിന് ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടം ഏറ്റവും അധികം പരാജയപ്പെട്ടത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഈ വിഷയം ഏറ്റവും പ്രസക്തമാവുന്നത് ഈ ദളിത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന പിന്നോക്കം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് പോലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേറൊരു നിലയിലാണ് അത് എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്നുള്ള സംശയമുണ്ട് ആ സമുദായങ്ങളെ ഈ ആക്രമണോത്സവമായ ഈ പറയുന്ന സവർണ ഹിന്ദുവാദികൾ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കുറഞ്ഞ പക്ഷം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തെ നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ഏത് നിലയിലാണ് നമുക്ക് മറികടക്കാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ആന്തരികമായ ജനാധിപത്യവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നത്തിലാണ് നമ്മൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ജാതി നശീകരണം എന്നുള്ളത് വലിയ സാമൂഹ്യ മാറ്റങ്ങളോടൊപ്പം മാത്രം സാധ്യമാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അതിനോട് അനുബന്ധമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒക്കെ നടക്കുന്നൊരു കാര്യം മിശ്രവാഹം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജാതിയുടെ കെട്ടുറപ്പിനെ ദുർബലപ്പെടുത്താനായിട്ട് സഹായിക്കും അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു ബോധം വളർത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുള്ള വസ്തുതയാകുമ്പോൾ തന്നെ ജാതി നിലനിൽക്കുന്നൊരു സമൂഹത്തിൽ അതിന് വളരെ പരിമിതമായൊരു പങ്ക് വഹിക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് രണ്ടാമത് പലപ്പോഴും അത്തരത്തിലെ മിശ്രവാഹങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ അവസാനം അവരുടെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ജാതിയുടെ പേരിൽ ചേർക്കുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പലപ്പോഴും സംവരണത്തിന് ആനുകൂല്യം കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ അത് ചെയ്യാനും നോക്കുക വരും വീണ്ടും ആ ജാതിയുടെ വട്ടത്തിൽ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നൊരവസ്ഥയാണ് അപ്പം ഈ പറയുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ തലത്തിൽ ഇന്ന് ബി ജെ പി മറ്റതുപോലെ തന്നെ ഈ നവ അക്രമാസക്തമായ ബ്രാഹ്മണ്യ വിഭാഗത്തിൻ്റെ പടയാളികളായിട്ട് അതിൽ വലിയൊരു വിഭാഗത്തിന് മാറ്റാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊരു താൽക്കാലിക പ്രതിഭാസമാണെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടും അതിൽ ബഹുജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഊന പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ മിനിയാന്ന് നടന്നിരിക്കുന്ന ദളിത് കുട്ടികൾ അടിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒട്ടേറെ സംഭവങ്ങളിലൂടെ ദളിത് ബഹുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വ്യാപകമായിട്ടും ആ തിരിച്ചറിവ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവർ പലയിടത്തും പല രീതിയിലും വോട്ട് ചെയ്യും കാരണം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വോട്ട് പലപ്പോഴും ജനങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടനമാകണമെന്നില്ല മറ്റ് പല സമ്മർദ്ദങ്ങളും മറ്റ് പല താല്പര്യങ്ങളും കൊണ്ടാണ് അവരെ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ വോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അവർക്കിടയിൽ തന്നെ ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മേൽത്തട്ട് ആ മേൽത്തട്ടിൻ്റെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളും അതവർ ജനങ്ങളെ നയിക്കുന്ന ദിശയുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒരു താൽക്കാലിക പ്രതിഭാസങ്ങളാണ് അവർ വലിയൊരു സാമൂഹ്യ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിന് അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ അതിന് പിടിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വ്യക്തം ഇപ്പോൾ ഗുജറാത്തിൽ ഈ പറയുന്ന സകല നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളും എന്താണ് സംവരണ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ബി ജെ പിക്ക് നല്ല മുൻതൂക്കം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഊനയ്ക്ക് ശേഷം അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ധ്രുവീകരണം വലിയ തോതിൽ ദളി ദളിതുകളുടെ ഒരു ഏകീകരണം മേവാനിയെ പോലുള്ള പുതിയ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഉയർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദിനെ പോലുള്ള പുതിയ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ വളർച്ച അതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയം അതിനെ തടഞ്ഞിരുത്തിയിട്ടില്ല ഒരിക്കലും താൽക്കാലികമായിട്ട് ബി ജെ പിക്ക് അതിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ധ്രുവീകരണത്തിന് അത് തടയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അക്രമാസക്തമായ ബ്രാഹ്മണ്യവാദം അങ്ങേയറ്റം വിഭജനാത്മകമായിട്ടുള്ളൊരു ആശയശാസ്ത്രമാണ് അതിന് ഒരിക്കലും ഈ പറയുന്ന ഹൈന്ദവ ഐക്യം സാധ്യമാക്കാൻ കഴിയില്ല എത്ര തന്നെ അത് അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചാലും ശരി ആത്യന്തികമായിട്ട് അതിൽ ജാതീയമായിട്ടുള്ള ജാ സവർണ്ണനിൽ തന്നെ മുന്തിയ ജാതികളെന്ന് അഹങ്കരിക്കുന്ന അവരുടെ പ്രാബല്യത്തിനെ കൊണ്ടുവന്നേ പറ്റുമോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം കാണാൻ കഴിയുന്നപ്പോൾ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ കുറച്ച് ആർ എസ് എസ് കാരനാണ് അപ്പോൾ ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ നയം എന്താണെന്നൊക്കെ നല്ലോണം അറിയാം എന്നിട്ടും അയാൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണ മാത്രമേ ഭരിക്കാൻ അധികാരമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ശേഷിയുള്ളൂ എന്ന് ഒരു വശത്ത് ഇവിടെ ഹിന്
ഇതില്ല ഇന്ന് ഇവിടെ വരെ പോകാവുന്നൊന്നുമില്ല അതിനെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ പുറത്ത് വന്നേ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വിഭജനാത്മകമായ സ്വഭാവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കും അടിസ്ഥാന വിഭാഗങ്ങൾ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരവരുടെ ആവശ്യങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ വരികയും ചെയ്യും ഇവിടെ ഇതുകൊണ്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി വരുന്ന മറ്റൊരു സംശയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഞാൻ നേരത്തെ വീണ്ടും വീണ്ടും സൂചിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ എഴുപത് വർഷത്തെ അനുഭവം കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന സോക്കാളുടെ ലിബറൽ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന നമ്മുടെ പാർലമെന്റിൽ ഈ പറയുന്ന കോൺഗ്രസ് ആയാലും ശരി നമ്മുടെ പാർലമെന്റിലെ ഇടതുപക്ഷം ആയാലും ശരി ഇവർക്ക് ഫലപ്രദമായിട്ട് ഇതിനൊരു കൗണ്ടർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരിക്കലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യം യാഥാർത്ഥ്യം കൂടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൗണ്ടർ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവര് ഇതിനെ വേറെ ഏതൊക്കെയോ നിലകളിൽ നിലനിർത്തുകയോ സഹായിച്ചതിൻ്റെയോ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ഹിന്ദുത്വ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയം വന്നതെന്ന് കൂടെയുള്ളൊരു അഭിപ്രായം എനിക്ക് അപ്പൊ അതിന് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഏത് നിലയിലാണ് ഈ ഒരു സാധനത്തിനെ നേരിടാൻ പറ്റുക ഏത് നിലയിലാണ് നമുക്ക് ഇതിന് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടും കാരണം ഇതൊരു മൾട്ടി ഡയമെൻഷണലായിട്ടുള്ള ഒരു 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 സമരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് രാഷ്ട്രീയം അധികാരത്തിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് സാംസ്കാരികമായതുണ്ട് സാമ്പത്തികമായതുണ്ട് സാമ്പൂഹികമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊരു ഒരു ഒരു വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായിട്ട് അതിന് ഏത് നിലയിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഒന്നാമത് പാർലമെന്ററി രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ അതിനെ നേരിടാൻ കഴിയില്ല കാരണം പാർലമെന്ററി രാഷ്ട്രീയം പ്രതികരിക്കുന്നത് ഭരണവർഗ രാഷ്ട്രീയത്തെയാണ് ആ ഭരണവർഗങ്ങളുടെ ആവശ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് പഴയ മിതവാദ ബ്രാഹ്മണ്യവാദത്തിൽ നിന്ന് ഇന്നത്തെ സ്പഷ്ടമായിട്ടുള്ള അക്രമാസക്തമായ ബ്രാഹ്മണ്യവാദത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു വിധത്തിലും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പങ്കാളികളാണ് ഇവരൊക്കെ ഇടതായാലും കൊള്ളാം ഈ പറയുന്ന പാർലമെന്ററി ഇടതായാലും കൊള്ളാം കോൺഗ്രസിനെ പോലുള്ള കക്ഷികളായാലും എന്നാൽ ശരി ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ബംഗാളിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുക കൂട്ടത്തോടെ സി പി എം വോട്ടുകൾ ബി ജെ പിക്ക് പോയി പ്രതിഭാസോടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനെ ഭയന്നിട്ടാണ് അവരെ ചെറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണ് അതല്ല യാഥാർത്ഥ്യം മറിച്ച് സി പി എം അണികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബി ജെ പി നിൽക്കുന്ന ഒരു പൊരുത്തക്കേട് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം കാരണം അവരുടെ സാംസ്കാരം അവരുടെ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിൽ അതും ബി ജെ പിയിൽ അണിനിരന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വ്യത്യാസമില്ല ഇന്നിപ്പോൾ രാമനവമിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ബംഗാൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലത്ത് ഉണ്ടാകാതിരുന്ന ഒരു രാമനവമി വലിയ കാര്യത്തിൽ ആർ എസ് എസ് കൊണ്ടാടുന്നുണ്ട് അവിടെ അതിനെ ഇവർ ചെറുക്കുന്നുണ്ട് ബംഗാളി സംസ്കാരത്തിന് യോജിച്ചല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എതിർക്കാനായിട്ട് മമതയും കൂട്ടിയൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ആയുധങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ള പ്രകടനത്തിനൊക്കെ എതിർക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ദുർഗാപൂജ ആചരിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിന് വലിയ വലിയ പന്തലുകൾ കിട്ടിപ്പൊക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ പറയുന്ന പാർലമെന്ററി ഇടതിൻ്റെ ഒരു സ്ഥിരം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു ഒരിക്കലെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് ചിത്രി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഒരു ബദൽ ആശയം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് ബംഗാളിൽ ഇല്ലാത്തതല്ല ആ പാരമ്പര്യത്തെ ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് മറ്റൊരു തരത്തിലൊരു മതേതര ബോധം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് ഒരിക്കലും പാർലമെന്ററി ഇടത് ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അവരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയമാണ് വോട്ടാണ് അവർക്ക് പ്രധാനം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏത് ജാതി അങ്ങനെ വോട്ട് ചെയ്യും ഏത് മതവിഭാഗം അവിടെ വരും എന്നുള്ളതാണ് അവർ കണക്കൂട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ചെറുത്തീർപ്പ് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള എൻ്റെ അഭിപ്രായം ചില എന്താ പറയുക ബില്ലുകളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് എതിർ വോട്ടുകളും മറ്റു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതല്ല സൗകര്യപൂർവ്വം ആത്യന്തികമായിട്ട് ഇതൊക്കെ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ തന്നെ ഉണ്ടാവും കൂടെ മറിച്ച് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കേണ്ടത് ബഹുജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവുന്ന പുതിയ പുതിയ മുന്നേറ്റങ്ങളുണ്ട് അതുണ്ടാവുന്നുണ്ട് അവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച് മുന്നേയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ധ്രുവീകരണം യു പിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വികാസം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മറ്റേ എൽഗാർ പരിഷത്തായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പത്തിരുന്നൂറോളം സംഘടനകൾ ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന പ്രതിഭാസം അങ്ങനെ പല പല പ്രദേശങ്ങളിലും പല തരത്തിലുള്ള പുതിയ ഉണർവുകൾ അടുത്തിട്ട് നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇവ
ഒരു സബ്ജക്റ്റീവ് ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയും ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയിലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കണ്ടീഷൻസ് എപ്പോഴും ഒരു കലാപത്തിന് സന്നദ്ധമായിരുന്നു അതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ 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 സൈദ്ധാന്തികവും ശൈക്ഷണികവുമായിട്ടുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളും തയ്യാറെടുപ്പുകളും ആണ് എപ്പോഴും പിന്നോക്കം വിളിച്ചത് ഈ ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതല്ലേ അതുണ്ട് പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ അതിനെ മറികട നിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് തർക്കമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണത് അത് എന്താ പറയുക ആ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അതുപോലെ പത്രങ്ങളിൽ വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അത്തരത്തിലായ മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പിന്നെ അതിലുപരിയായിട്ട് അത് ചെലുത്തുന്ന മറ്റൊരു സ്വാധീനമുണ്ട് ഒരു ചെറുത്തു നിൽപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകം എന്നുള്ള എനിക്ക് ഭരണകൂടത്തിനെ നേരിടുന്ന ശക്തികളുടെ ഒരു പ്രതീകം എന്നുള്ള എനിക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിസ്വാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ജനങ്ങളെ സേവിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു മാതൃക എന്നുള്ള എനിക്ക് പല രീതിയിലും അത് വേറെ തലത്തിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പുതിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലും ഇതിലൊക്കെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ അതിൻ്റെ മേൽനാട്ടങ്ങൾ കാണാനും കഴിയും പക്ഷേ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതൊരു പുതിയ പ്രതിഭാസമല്ല ഇത്തരത്തിൽ ഇത്തരം ശക്തികൾ ഒരു മുഖ്യധാരയിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തികളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ നമ്മുടെ മാത്രമല്ല മിക്കവാറും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും വലിയ വലിയ നീണ്ട കാലത്തേക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ ചില നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള സമൂർത്തമായ ചരിത്ര സാഹചര്യങ്ങൾ ഒത്തുവരികയും പ്രതിസന്ധി ഒരു പുതിയ തലത്തിലേക്ക് എത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതൊരു വലിയൊരു മുഖ്യധാരാ ശക്തിയായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ഉടനെ അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യവ്യാപകമായ ഒരു ശക്തി സാന്നിധ്യമായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഒക്കെ തന്നെയാണ് മിക്ക രാജ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് വിഷയം എന്താ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ഥിരതയുണ്ടോ ആ സ്ഥിരതയാണ് നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയുക നക്സൽവാരെയും അത് ഉയർന്നു വന്ന വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനത്തിന് സവിശേഷത അതാണ് അത് എത്ര തന്നെ തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എത്ര തന്നെ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ശേഷി അത് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കുക മാത്രമല്ല അതിനെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ വികാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടം ചെറിയൊരു ശക്തിയല്ല അതിൻ്റെ അതിഗംഭീരമായിട്ടുള്ള വലിയ സായുധ സന്നാഹങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന് മറ്റുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു കൂട്ടങ്ങൾ കൂടാതെ തന്നെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ഒരു ശക്തിയെ നേരിടാനായിട്ട് പത്തോ മൂവായിരമോ വരുന്നൊരു ചെറിയ ശക്തിക്ക് കഴിയുക എന്നുള്ളൊരു എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമല്ല പക്ഷെ ആ ചെറിയ ശക്തി വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇതിനെ നേരിട്ട് കൊണ്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യം അത് ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയില്ലാതെ കഴിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് വെറും ഒരു ആയുധ ബലം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരിക്കലും സാധ്യമാകുന്നൊരു കാര്യമല്ല അതിൽ കുറേ കാടുണ്ട് ഒളിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം കഴിയുന്നൊരു കാര്യമല്ല ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരിക്കലും അതിനങ്ങനെ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ഈ ജനാധിപത്യവൽക്കരണത്തിൻ്റെ അതായത് ഞാൻ പറയുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ആന്തരികമായ ജനാധിപത്യവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഈ ചർച്ചകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള കാര്യം ഈ ജാതിയിലെ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഇടതുപക്ഷം 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 എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാസസ്റ്റ് ഇടതുപക്ഷം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ജാതി സമ്പ്രദായത്തെ തിരി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് രണ്ട് തരത്തിൽ അതിൻ്റെ വിമർശനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഈ പറയുന്ന നവ ദളിത് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കൊള്ളുന്നു അങ്ങനെയുള്ള നവ ദളിത് പ്രസ്ഥാനങ്ങളല്ല ഈവൻ അംബേദ്കറിൻ്റെ കാലം മുതൽ ഈ ഒരു സംഭവം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതല്ലാണ്ട് ഉള്ള ഈ ഇപ്പം അല്ലാതെ ഉള്ള ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഈവൻ വെത്തിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിനകത്തുനിന്ന് തന്നെയൊക്കെ ഉള്ള ഇതുപോലുള്ള സ്വയം വിമർശനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മുടെ പാർലമെൻ്ററി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സമ്മേളനത്തോളം ഇപ്പോഴും അവരൊരു പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലയിൽ തന്നെയാണ് നയിക്കുന്നത് ജാതി വർഗസമരത്തിലൂടെ പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നൊരു വിഷയമാണെന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ ഇതിന് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വിലയിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് ജാതി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ജാതി വർഗത്തിൻ്റെ വേറൊരു സംഭവമാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാൾസ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു നിലയിലാണ് അവർ സമീപിച്ചത് ആ സമീപനത്തിൽ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല പിന്നെ ഈവൻ മാസിസ്റ്റ് പരികൽപ്പനകൾ സങ്കല്പനങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത 
ഒരു പരിഷ്കരണത്തിൻ്റെ തലത്തിലാണ് ശരി ഈ നിലനിൽക്കുന്ന വ്യവസ്ഥയ്ക്കകത്ത് തന്നെ ഭരണഘടനാപരമായ നിലപാടുകളിലൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് തീർക്കാവുന്ന കൈകാര്യം ചെയ്ത് ഇല്ലാതാക്കാവുന്നൊരു പ്രശ്നം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് പ്രധാനമായിട്ടും സമീപിക്കുന്നത് ആ കൂട്ടത്തിൽ വർഗസമരത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെതായിട്ടൊരു പങ്കുണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരു മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചൊരു മൗലികമായൊരു സാമൂഹ്യ മാറ്റത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഉൽപാദന ബന്ധങ്ങളായിട്ടൊക്കെ കെട്ടിപ്പൊടഞ്ഞ് കിടക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് ആ അതിൽ കൈവയ്ക്കാത്തിടത്തോളം കാലം അതിനെ ഉഴുത് മാറ്റാത്തിടത്തോളം കാലം ഈ ജാതി നശീകരണം നടക്കാൻ പോകുന്നൊരു കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രം ജാതി നശീകരണം ഉണ്ടാവുമെന്നല്ല പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ എപ്പോഴും തുടരും പ്രത്യേകിച്ചും ബ്രാഹ്മണ്യവാദം ഒരു ആശയശാസ്ത്രം എന്നുള്ളതിലേക്ക് അതിൻ്റെ സ്വാധീനം ചെലുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അത് അഭിമുഖീകരിക്കണമെങ്കിൽ സവിശേഷമായിട്ടുള്ള സമര രീതികളും സമര രൂപങ്ങളും സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ചില മുൻകൈകൾ ഇവിടുത്തെ വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കല്ലങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നൊരു പ്രധാന പ്രശ്നം ബഹുജന പ്രവർത്തനത്തിന് അവർക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ചെയ്യുന്ന അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവരുടേതായ പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ട് അവകാശപ്പെടാനായിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ അതിന് പ്രചാരണം കൊടുക്കാനായിട്ട് അവർ കഴിയുന്നില്ല പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ അത്തരത്തിലുള്ള പല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതിൽ ഈ ഈ മാർക്സിസം ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു അന്തസത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു വിഷയത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നതല്ല എന്ന് പറയുന്ന വിമർശനത്തെ അതിനെ ഏത് നിലയിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതൊരു ഉദാഹരണത്തിന് മാർക്സിസം വർഗത്തിനാണ് ഊന്നിയിട്ടുള്ളത് ശരി തന്നെ പക്ഷെ അതേ സമയം തന്നെ ഉദാഹരണത്തിന് മാർക്സിൻ്റെ നിരീക്ഷണം വ്യക്തിസത്ത എന്ന് പറയുന്നത് സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളുടെ ഒരു സമുച്ചയമാണ് എന്താണ് ഈ സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തി ഏർപ്പെടുന്ന സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങൾ ഒരു വർഗത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല അപ്പോൾ വർഗം വർഗ യാഥാർത്ഥ്യം എങ്ങനെയാണ് വ്യക്തിയെ വിഭജിക്കുന്നത് എന്ന് മാർക്സ് തന്നെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് സ്വകാര്യ വ്യക്തിയും വർഗ വ്യക്തി എന്നുള്ളൊരു വേർതിരിവുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ മാർക്സ് തന്നെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വിശകലനത്തിന് കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അതൊരു മാർക്സിസത്തിന് അപ്പുറം നിൽക്കുന്നൊരു കാര്യമല്ല അത് അതിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തൊരു കാര്യമല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക സ്ത്രീവാദ പക്ഷത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ദളിത് പക്ഷത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആദിവാസികളുടെ പക്ഷത്ത് നോക്കുമ്പോൾ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ പക്ഷത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അവർ അനുഭവിക്കുന്ന സവിശേഷമായ ഒരു മർദ്ദനത്തിൻ്റെയും അടിച്ചമർത്തലിൻ്റെയും മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ അന്യവൽക്കരണത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉന്നയിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു തൊഴിലാളി വർഗ സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദരിദ്ര കർഷക സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം അതൊന്നും ഇല്ലാതാവുന്നില്ല ഒരു ദരിദ്ര കർഷക യാഥാർത്ഥ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് അർത്ഥമില്ല അപ്പം ഇത് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നൊരു സങ്കീർണത സമുച്ചയം തന്നെയാണ് ആ വ്യക്തി മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തിയുടെ വിവിധ വശങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി ഉണ്ട് അവിടെ ആവശ്യമാണത് അത്തരത്തിലൊന്നും സങ്കല്പിക്കാനും കഴിയുന്നൊരു കാര്യമാണത് ഒരു എന്താ പറയുക മാർക്സിസത്തിൻ്റെ സൈദ്ധാന്തിക ചട്ടക്കോടിന് പുറത്തു പോകുന്ന